Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Тумасов, и я являюсь специалистом по термометрии в компании Техноаст. В прошлом видео мы разговаривали с вами о новой линейке наших приборов под названием Smart Zonde, которые работают совместно с бесплатным приложением Техноаст под названием Термомонитор. В прошлом видео мы вскользь упомянули такой подкласс умных зондов, как настенные зонды. А сегодня мне бы хотелось подробнее остановиться на этих устройствах, поскольку они представляют собой отдельную группу приборов для контроля и измерения параметров микроклимата. Большинство смарт-зондов, которые вы уже видели, имеют ручное исполнение. Настенные же версии этих приборов выглядят примерно все одинаково. Вы можете видеть вот такой внешний вид они имеют. Настенные смартзонды производства Технас могут использоваться на складах, в аптеках, в библиотеках и в музеях для контроля параметров микроклимата. Всего в линейке настенных смартзондов порядка 5 устройств, которые призваны для измерения конкретных параметров, таких как температура воздуха, влажность воздуха и атмосферное давление. Есть как универсальные приборы, Например, тот, что у меня в руках, так называемый SZM, это смарт-зонд контроля микроклимата, который измеряет все три этих параметра. Также есть э, и остальные модификации смарт-зондов, которые измеряют один э, параметр, например, только температуру, или комбинацию параметров, например, температуру и влажность. Особняком в этой линейке стоит смарт-зонд для подключения внешней термопары, который позволяет разместить термопару, например, в какой-то камере, в морозильной камере, еще где-то, и контролировать температуру в каком-то помещении с помощью внешней термопары. При этом передавать данные по Bluetooth на ваш Android смартфон и записывать их в память вашего смартфона и э, отправлять в облако, и позже работать с аналитикой этих данных. Основной отличительной особенностью данных приборов является возможность объединения их в так называемую Mesh-сеть. Что это значит? Это значит, что сам по себе каждый прибор работает как измеритель-регистратор. Но при этом, чтобы считать данные с этого прибора, вам нужно подойти в районе 10 метров к этому прибору, запустить приложение и считать данные, которые этот прибор измеряет. Но если объединить несколько таких приборов в сеть, например, разместив их на, в пределах видимости на каком-то складе или объекте, в библиотеке или в зале музея, эти приборы способны обмениваться данными между собой. И чтобы считать данные со всех приборов, вам достаточно подойти только к одному из них. По логике программы, таким образом вы можете объединить в сеть до 128 приборов. Получается, что создав такую сеть, каждый сам по себе прибор может хранить в своей памяти до 200 тысяч измерений, объединили их в сеть и мониторить их удаленно, имея доступ только к одному из 128 устройств. Более подробную информацию о создании Mesh-сети из нескольких настенных смарт-зондов вы сможете почерпнуть в отдельном видео, ссылка на которое будет в описании. Все настенные смарт-зонды производства Технас, как я уже говорил, управляются приложением Термомонитор, которое доступно на операционной системе Android. Подробный обзор этого приложения вы можете найти в подсказке в правом верхнем углу вашего видео и в описании к этому видео. Управление настенными смарт-зондами полностью впадает с методикой управления ручными смартзондами производства Технас. Давайте подробнее остановимся на типах смартзондов настенных, которые есть в нашей линейке. Я начну с основного смартзонда, который объединяет в себе все измеряемые параметры, и это SZM, так называемый смартзонд измерения микроклимата. Данный прибор размещается на стене любого объекта и позволяет контролировать и логировать три параметра. Температуру воздуха, влажность воздуха и атмосферное давление. Диапазоны измерения температуры у этого прибора от минус 20 до плюс 55 градусов по Цельсию. 
Измерение влажности от 0,1 до 80% и контроль, контроль измерения атмосферного давления осуществляется в диапазоне от 225 до 825 мм ртутного столба. Следующей модификацией смарт-зонда в линейке группы компании Технас является смарт-зонд под индексом SZVN. Смарт-зонд воздушный настенный. Данный прибор измеряет только температуру воздуха и позволяет контролировать этот параметр отдельно от других. То есть, если на каком-то объекте вам нужно измерять только температуру, вы можете приобрести этот зонд и разместить его в необходимом помещении. Следующий а, индекс зондов настенных а, называется SZVLN. То есть к измерению температуры добавляется измерение влажности тех же самых диапазонов, что и у зонда микроклимата, а, до 80%, от 0 до 80%. И температура, соответственно, тоже от минус 20 до плюс 50%. Также отдельно в линейке смарт-зондов на стенах производства группы компании Технас есть так называемый зонд SZDAN. Это смарт-зонд на стенной измерение атмосферного давления. Этот зонд измеряет только атмосферное давление. Опять же, если есть необходимость, зачастую экономическая необходимость, поскольку каждый зонд, измеряющий отдельные параметры, стоит дешевле, чем зонд, измеряющий все параметры то можно приобрести отдельный зон для давления и измерять им атмосферное давление в том или ином помещении. Совершенно уникальным зондом настенным является модификация SZVTN. Данный умный зонд позволяет подключить к нему проводную термопару. Для чего это делается? Проводная термопара может быть размещена в какой-то агрессивной среде или на определенном удалении от места монтажа зонда для измерения температур. Получается, что если температуру воздуха все наши настенные смарт-зонды измеряют до 85 градусов, то с помощью внешней термопары можно измерять температуру субстанции или поверхности аж до 1800 градусов. Это расширяет функционал зонда температурный функционал зонда при этом позволяет считывать данные по Bluetooth и удаленно их контролировать. Линейка настенных смарт-зондов не очень большая, но весьма эффективна. Каждый из настенных смарт-зондов производства группы компании Технас является сертифицированным средством измерения и подлежит регулярной периодической поверке. Приборы внесены в государственный реестр и по желанию заказчика могут поставляться как с поверкой, так и без нее. Сегодня мы поговорили об очередной новинке от группы компании Технас о настенных смарт-зондах. И хотелось бы сказать, что это не последняя новинка в нашей линейке. И будут выходить новые видео о других приборах, поэтому подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. А мы будем готовить для вас новые видео и по любым вопросам просим вас обращаться по телефонам, по электронной почте или в комментарии под этим видео. Спасибо за внимание.